బిఎస్సి స్టాటిస్టిక్స్ చదువుకునే విద్యార్థిని విద్యార్థులకు స్వాగతం ఈ క్లాస్లో నేను కాంబినేషన్ ఆఫ్ యాట్రిబ్యూట్స్ ఈ టాపిక్ తెలుగులో చెప్తాను అయితే ఈ కాంబినేషన్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ యాట్రిబ్యూట్స్ ఏ విధంగా మనం యాట్రిబ్యూట్స్ యొక్క కాంబినేషన్స్ని మనం రాసుకోగలం ఒక ఆర్డర్లో రాస్తే మిస్ అవ్వకుండా ఉంటుంది అయితే ఆ ఆర్డర్లో ఎలా రాసుకోవాలి అనేది ఈ టాపిక్ చాలామంది ఎలా సార్ ఈ యాట్రిబ్యూట్స్ యొక్క కాంబినేషన్ రాసుకోవడం టూ యాట్రిబ్యూట్స్ త్రీ యాట్రిబ్యూట్స్ ఉన్నప్పుడు ఎలా ఈ కాంబినేషన్ ఆఫ్ యాట్రిబ్యూట్స్ని మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం అని అడగడంతో ఈ క్లాస్ నేను చేస్తున్నాను అంతే ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ యాట్రిబ్యూట్స్ జనరల్గా టూ యాట్రిబ్యూట్స్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ద వన్ యాట్రిబ్యూట్ ఉందనుకోండి ఇఫ్ యూ హ్యావ్ వన్ యాట్రిబ్యూట్ వన్ యాట్రిబ్యూట్ ఇప్పుడు ఇందులో ఉండే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ ఇట్ బి ఏ ఏ ఈజ్ ద వన్ యాట్రిబ్యూట్ ఇప్పుడు ఇందులో ఉండే యాట్రిబ్యూట్స్ ఏంటి అంటే క్లాసెస్ ఏంటి attributes in the sense of in the sense that classes attribute ni ela express chestam ante class kind express chestam frequency ni bracketing the attribute tho express chestam avanni manam discuss chestam aithe ipudu n oka zero th order class frequency n ante capital n total frequency ante idi zero th order class frequency a anedi oka class frequency a class ఒక క్లాస్ అనుకోండి ఎందుకంటే బ్రాకెట్ పెట్టలేదు అందుకని తర్వాత ఆల్ఫా ఏ ఉంది కాబట్టి నెగటివ్ యాట్రిబ్యూట్ ఏకి ఆల్ఫా ఇక ఇందులో కాంబినేషన్స్ ఏం లేవు ఓకే అంటే ఏ ఆల్ఫా అనే కాంబినేషన్ ఉండదు ఎందుకంటే ఏ అనేది హానెస్టీ అనుకుంటే ఆల్ఫా డిజానెస్టీ కాబట్టి ఏ ఆల్ఫా అనే యాట్రిబ్యూట్ లేదు కాబట్టి కాంబినేషన్స్ లేవు ఇందులో టూ యాట్రిబ్యూట్స్ కన్సిడర్ చేసాం అనుకోండి టూ యాట్రిబ్యూట్స్ మనం కన్సిడర్ చేస్తే టూ యాట్రిబ్యూట్స్ ఏంటి ఏ బి అనే రెండు యాట్రిబ్యూట్స్ని మనం కన్సిడర్ చేస్తాం అనుకోండి ఇప్పుడు ఏ విధంగా ఉంటాయి కాంబినేషన్స్ ఆఫ్ యాట్రిబ్యూట్స్ నేను ఆర్డర్ వైజ్గా రాస్తాను ఇగో ఆర్డర్ ఆర్డర్ ఏంటి జీరో ఆర్డర్ క్లాసెస్ క్లాసెస్ క్లాస్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఏమైనా రాసుకోవచ్చు నేను క్లాసెస్ రాద్దాం క్లాసెస్ గురించి మాత్రమే నేను డిస్కస్ చేస్తున్నాను క్లాస్ అంటే విచ్ మీన్స్ యాట్రిబ్యూట్ జీరో థర్డ్ క్లాసెస్ ఏముంటాయంటే ఎన్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది అంటే ఇది క్లాస్ కాదు ఇది యాక్చువల్గా క్లాస్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇది ఇది ఒకటి మాత్రం క్లాస్ ఫ్రీక్వెన్సీ సో నేను ఫ్రీక్వెన్సీ అని రాస్తే మీనింగ్ఫుల్గా ఉంటుంది క్లాస్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ క్లాస్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఎన్ అనేది జీరో థర్డ్ క్లాస్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ క్లాస్ క్లాసెస్ ఏముంటాయి ఏ ఉంటే ఆల్ఫా ఉంటుంది తర్వాత బి ఉంటే బీటా ఉంటుంది ఇవి ఫస్ట్ ఆర్డర్లో ఉంటాయి ఇప్పుడు సెకండ్ ఆర్డర్ ఇది మనకి కాంబినేషన్ ఆఫ్ యాట్రిబ్యూట్స్లో మనకు కావాల్సినవి మన డిస్కషన్ ఇది అనమాట సెకండ్ ఆర్డర్ క్లాస్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఇప్పుడు ఎలా రాసుకోవాలి ఇది ఏ ఆల్ఫా బి బీటా ఎన్ ఇవి రాసేస్తున్నాం అయిపోతున్నది మరి ఈ సెకండ్ ఆర్డర్ క్లాస్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఎలా రాసుకోవాలి ఇది మన టాపిక్ అనమాట ఇప్పుడు దీనికి ఒక ట్రీని మనం నేను డ్రా చేస్తున్నాను చూడండి దీనికి ఒక ట్రీని డ్రా చేస్తున్నాను ఏలో యాట్రిబ్యూట్స్ ఏమున్నాయి ఏ ఒకటి ఆల్ఫా ఒకటి ఏలో ఏ అనే యాట్రిబ్యూట్ ఫస్ట్ ఒక ఫస్ట్ ఒక యాట్రిబ్యూట్ కన్సిడర్ చేయండి ఏ కానీ బి కానీ మీరు ఏ కన్సిడర్ చేస్తే మీరు బి కన్సిడర్ చేయండి ప్రాబ్లం లేదు ఏ అనే యాట్రిబ్యూట్ కన్సిడర్ చేశాను ఇందులో ఎన్ని క్లాస్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఉన్నాయి ఏ ఆల్ఫా సో ఏ ఆల్ఫా అని రెండు క్లాస్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ని నేను కన్సిడర్ చేస్తే తర్వాత ఇంకొక యాట్రిబ్యూట్ ఏముంది బి అనేది ఉంది దానికి మనం కాంబినేషన్ రాయాలి ఎలా రాయాలంటే చూడండి ఒకటి ఏకి ట్రీన్ డ్రా చేయాలి ఇగో ఏ టు బి ఏ విత్ బీటా ఏ విత్ బి ఏ విత్ బీటా అలాగే ఆల్ఫా విత్ బి ఆల్ఫా విత్ బీటా దీనిని ట్రీ అంటారు ఇప్పుడు ఇందులో ఏ క్లాస్ ఫ్రీక్వెన్సీ మిస్ అవ్వదు ఏ అనే యాట్రిబ్యూట్లో ఉండే క్లాస్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఇక్కడ రాసాం అనమాట క్లాసెస్ ఇక్కడ రాసాము ఏ ఆల్ఫా బిలో ఏమున్నాయి బి బీటా రెండు క్లాసెస్ 
సో ఏలో రెండు క్లాసులు ఉన్నాయి ఏ ఆల్ఫా రాసాను అక్కడ ఏకి బీతో కాంబినేషన్ బి బీటా ఆల్ఫాకి బీతో కాంబినేషన్ బి బీటా రెండు క్లాసెస్ ఇప్పుడు క్లాస్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ రాస్తున్నాను ఏ బి ఫస్ట్ వన్ ఏతో ఏ విత్ బి ఏ విత్ బీటా ఏ బీటా ఆల్ఫా బి ఆల్ఫా బీటా సరిపోయా ఇవి క్లాస్ ఫ్రీక్వెన్సీస్లోకి మనం మారిస్తే ఇవ్వటి క్లాస్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఏబి ఏ బీటా ఆల్ఫా బి ఆల్ఫా బీటా సెకండ్ ఆర్డర్ నాలుగు క్లాస్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ నాలుగు క్లాస్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ జీరో ఆర్డర్ ఒక క్లాస్ ఫ్రీక్వెన్సీ మొత్తం నైన్ క్లాస్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ సరిపోయింది కదండి ఫార్ములా ఫార్ములా సరిపోయింది కదా త్రీ పవర్ ఎన్ త్రీ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు నైన్ టోటల్ క్లాస్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఫార్ములా ఇదే విధంగా నేను త్రీ ఆట్రిబ్యూట్స్ చెప్పాను అనుకోండి మీకు బాగా అర్థమవుతుంది త్రీ ఆట్రిబ్యూట్స్ త్రీ ఆట్రిబ్యూట్స్ ఏంటి త్రీ ఆట్రిబ్యూట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ బి సి త్రీ ఆట్రిబ్యూట్స్ అనుకోండి ఇప్పుడు ఇందులో ఉండే కాంబినేషన్స్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఆర్డర్ అని రాసుకున్నాం అనుకోండి ఆర్డర్ క్లాస్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ క్లాస్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఇది మన డిస్కషన్ ఇందులో జీరో ఆర్డర్ మన డిస్కషన్ కాదు అందులో క్లాస్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎన్ వదిలేసేయండి అలాగే ఫస్ట్ ఆర్డర్ కూడా మన డిస్కషన్ కాదు ఫస్ట్ ఆర్డర్లు ఏముంటాయి ఏ ఆల్ఫా తర్వాత బి బీటా సి గామా ఇలాగ సెకండ్ ఆర్డర్ కూడా ఆల్రెడీ నేను ఇందులో డిస్కస్ చేశాను కాబట్టి ఏకి బీతో కాంబినేషన్ తర్వాత ఏకి సితో కాంబినేషన్ అలాగే బీకి సితో కాంబినేషన్ అంటే మూడు కాంబినేషన్స్ ఉంటాయి అంటే మూడు రకాల ట్రీలు ఇక్కడ మనం డ్రా చేయాలి మన క్లాస్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ యొక్క మనం డిస్కషన్ కాంబినేషన్ డిస్కస్ చేస్తే ఏ విత్ బి అంటే ఏ విత్ బి ఏ విత్ బి ఏ విత్ బీటా ఆల్ఫా విత్ బి ఆల్ఫా విత్ బీటా ఇక్కడ రాస్తున్నాను అంటే ఏంటి ఏ బి ఏ బీటా ఆల్ఫా బి ఆల్ఫా బి ఆల్ఫా బీటా అలాగే ఏ విత్ సి అనమాట ఏ విత్ సి అండ్ గామా ఆల్ఫా విత్ సి అండ్ గామా అర్థమవుతుంది కదండి అంటే ఏంటి ఏసి ఏ గామా ఆల్ఫా సి ఆల్ఫా గామా రెండు కాంబినేషన్స్ అయ్యాయి ఏ విత్ బి ఏ విత్ సి ఇప్పుడు ఇంకోటి ఏంటుంది బి విత్ సి అంటే బి విత్ సి బి విత్ సి అండ్ బి విత్ గామా అండ్ బి అంటే కా కాబట్టి నెక్స్ట్ బీటా బీటా విత్ సి బీటా విత్ గామా అంటే ఇప్పుడు కాంబినేషన్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి క్లాస్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ బిసి బి గామా బీటాసి బీటా గామా ఇలా ఉంటాయి ఇవి ఇవి ఇందులో ఎక్కడ కూడా ఒక్కటి కూడా మీరు ఇలా మీరు ట్రీ రాసుకుంటే ఇది ఒక ట్రీ అంటాం దీన్ని ఏబి ఏ బీటా ఆల్ఫా బి ఆల్ఫా బీటా ఏసి ఏ గామా ఆల్ఫాసి ఆల్ఫా గామా బిసి బి గామా బీటాసి బీటా గామా ఏ విత్ బి ఏ విత్ సి బి విత్ సి అంతే నాకు తెలిసి అయిపోయింది అన్ని కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఆట్రిబ్యూట్స్ వచ్చాయి అంటే మనం నేను క్లాస్ ఫ్రీక్వెన్సీస్లో ఎక్స్ప ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాను బ్రాకెట్ తీసేస్తే ఆట్రిబ్యూట్స్ క్లాసెస్ బ్రాకెట్ ఉంటే క్లాస్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంతే తేడా సో ఏ విధ ఏదో ఏ ఏ విధంగానైతే అంటే నేను కాంబినేషన్స్ ఆఫ్ ఆట్రిబ్యూట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం నా ఉద్దేశం అయింది ఇక్కడ ఓకే ఇప్పుడు థర్డ్ ఆర్డర్ థర్డ్ ఆర్డర్ నేను ఇక్కడ రాస్తున్నాను థర్డ్ ఆర్డర్ థర్డ్ ఆర్డర్ యొక్క క్లాస్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ కాంబినేషన్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు థర్డ్ ఆర్డర్కి వెళ్తున్నప్పుడు సెకండ్ ఆర్డర్లో ఒక కాంబినేషన్ ఏదో ఒకటి తీసుకోండి ఏ విత్ బి తీసుకున్నాం అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనికి సి అనే ఆట్రిబ్యూట్ని యాడ్ చేయాలంతే అర్థమవుతుందా ఏ బి మనకి ఇప్పుడు థర్డ్ ఆర్డర్ క్లాస్ క్లాసెస్ కావాలి క్లాస్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ కావాలి కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఆట్రిబ్యూట్స్ అనమాట కావాలి మనం ఏం చేయాలి ఏబి కాంబినేషన్స్తో ఆల్రెడీ టూ ఆట్రిబ్యూట్స్లో మనకి అంటే సెకండ్ ఆర్డర్లో టూ ఆట్రిబ్యూట్స్ సంబంధించిన ఒక కాంబినేషన్ తయారైపోయింది ఏబి కానీ ఏసి కానీ బీసీ కానీ ఇప్పుడు ఏసీ తీసుకున్నారనుకోండి దీన్ని బీతో జాయిన్ చేయాలి బీసీ తీసుకున్నారనుకోండి ఏతో జాయిన్ చేయాలి ఏబి తీసుకున్నారనుకోండి సితో జాయిన్ చేయాలి 
attributes combinations nenu a b teeskuntunanu a b teeskunte 4 unna ikkada a b teeskunte 4 unna chudandi nenu jarthaga 4 rastanu ikkada a b a beta alpha b alpha beta kanipistunnada right chudandi ee naaluk combinations consider chesanu entavi a b a beta alpha b alpha beta ante em chesam manu a with b combinations rasa ante a with b a with beta alpha b alpha beta ee naalugu attributes a ki b ki combination combination of attributes ipudu a ki b ki combination of attributes ni manam teeskoni manam enti manam enti cheyali ipudu c tho kuda combination of attributes ni manam calculate cheyali ante a b with c cheyali ante ela cheyali chudandi ikkote simple c gamma a beta tho c with gamma alpha b c with gamma alpha beta c with gamma deeni tree antam chudandi this is called tree ante ipude enti attribute combination cheppandi ipudu simple ga meer cheppagalaru a b c meer class frequency kaabatti nenu bracket pedutunnanu a b gamma nenu paina heading class frequencies ani pettanu akkada ikkada andukani nenu bracket pedutu rastanu a b c a b gamma a beta tho next next a beta c a beta gamma alpha a beta c a beta gamma ipind next alpha b tho alpha b c alpha b gamma jathaga rayandi b beta clear ga rayali next alpha beta alpha beta with c alpha beta c alpha beta with gamma alpha beta gamma చూడండి ఎన్ని వచ్చాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఎయిట్ వచ్చాయి చూడండి ఇవి ఎయిట్ క్లాస్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ సెకండ్ ఆర్డర్లో ఫోర్ త్రీస్ ట్వెల్వ్ వచ్చాయి ఫోర్ 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 ట్వెల్వ్ ఫస్ట్ ఆర్డర్లో సిక్స్ వచ్చాయి జీరో ఆర్డర్లో వన్ వచ్చాయి ఇవి సిక్స్ ప్లస్ వన్ సెవెన్ సెవెన్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ నైన్టీన్ ప్లస్ ఎయిట్ ట్వంటీ సెవెన్ ఫార్ములా ఏంటి టోటల్ క్లాస్ ఫ్రీక్వెన్సీస్కి త్రీ క్యూబ్ త్రీ క్యూబ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ సెవెన్ సరే ఇది పక్కన పెట్టండి ఫార్ములా పక్కన పెట్టండి ఒకసారి ఇప్పుడు కాంబినేషన్స్ చూడండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి కన్సిస్టెన్సీ ఆఫ్ డేటా ఫర్ త్రీ ఆట్రిబ్యూట్స్ ఉన్నారనుకోండి ఇవి కన్సిడర్ చేయాలి వీటిని కన్సిడర్ చేసి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి కాంబినేషన్స్ ముఖ్యం మనం ఈ ఆర్డర్లో ఉండాలి మీరు ఎప్పుడైతే ఈ ఆర్డర్లో రాసుకున్నారో ఒక్క క్లాస్ ఫ్రీక్వెన్స్ కూడా మిస్ అవ్వదు అది ప్రాబ్లంలో మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి కానీ లేదా కన్సిస్టెన్సీ ఆఫ్ డేటాలో మనం యాట్రిబ్యూట్స్ని కండిషన్స్ ఫర్ కన్సిస్టెన్సీ ఆఫ్ డాట్ యాట్రిబ్యూట్స్ని మనం డిరైవ్ చేయడానికి కానీ దేనికైనా సరే మీరు ఒక్క క్లాస్ ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే ఇలా ట్రీ వేసుకోవాలి ఏబిసి ఏబి గామా ఏ బీటా సి ఏ బీటా గామా ఆల్ఫా బీసి ఆల్ఫా బీ గామా ఆల్ఫా బీటా సి ఆల్ఫా బీటా గామా ఇలా ఒక ఆర్డర్లో వెళ్ళాలి అలాగే ఏ విత్ బీ కావాలనుకోండి ఇంకోటి ఏ బి ఏ బీటా ఆల్ఫా బీ ఆల్ఫా బీటా ఇలా రాసుకోవాలి రాసుకుంటే ఒక ట్రీ మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంటే చాలా ఈజీగా మీరు ఇందులో ఉండే కాంబినేషన్స్ని అర్థం చేసుకోగలరు అలాగే ఒక్కటి కూడా మిస్ అవ్వకుండా మీరు కాంబినేషన్స్ని మీరు డ్రా చేసుకోగలరు మీరు రాసుకోగలరు సో మిగతా వర్క్ అంతా కూడా చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది ఇంకా రిమైనింగ్ వర్క్ ఇది గుర్తుంటే మీకు మ్యాక్సిమం మనం చేయవలసిన మ్యాటర్ అనేది ఇందులో చాలా పక్కాగా చాలా క్లియర్గా నీట్గా మనం మనం రాసుకోగలుగుతాం మనం చే మనం ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయినా సరే ఒక తీరం అయినా సరే కండిషన్స్ ఫర్ కన్సెంట్ ఆఫ్ డేటా వాటిని ప్రూవ్ చేయడానికైనా సరే వీటన్నిటి కూడా ఇవి చాలా క్లియర్గా ఏ యాట్రిబ్యూట్లో ఉండే ఏ కాంబినేషన్స్ అయినా మనం తెలుసుకోవడానికి ఇవి చాలా ఈజీగా రికగ్నైజ్ అవుతుంది మెథడ్ సచ్ వన్ సచ్ మెథడ్ ఇది ఒక చక్కటి మెథడ్ ఈ విధంగా కాంబినేషన్స్ ఆఫ్ యాట్రిబ్యూట్స్ని మనం ఐడెంటిఫై చేసుకుంటాము అర్థమైంది కదండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్